Cadê os outros aí? No chão, deixa ele ali, rapaz! Ele tá no chão, ele tá no chão! 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 Ele It is the front line of the world's most dangerous battle. Obviously, this involves the entire Earth. There are dire consequences to this. Thousands of fires raging across Brazil. The Amazon rainforest is taking a beating. Deforestation rates have nearly doubled. One report claims that the equivalent of three soccer fields are being deforested every minute in the Amazon. The people who feel the impacts directly are local indigenous communities. As the world reacts to the Amazon's destruction, indigenous Brazilians are on the front lines of the fight to save their land. We just landed in Imperatriz, which is a city right on the outskirts of the Amazon. Now we have a six hour car journey. And that just gets us right up to the edge of the forest. This tribe we're visiting called the Guajajara say they are under assault by illegal loggers. Their ancestral homeland lies on the eastern tip of the Amazon, an island of green surrounded by a sea of deforestation. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. The Guajajara say the devastation has escalated since the election of far-right president Jair Bolsonaro, known as the Trump of the Tropics, who has openly called for developing the Amazon. Hoje não fala nossa língua, não tem dinheiro. É um pobre coitado. Quem tem que ser integrado à sociedade? In response, the tribe is doing something extremely rare and extraordinarily dangerous, tracking down and apprehending illegal loggers. After driving for several hours, we're now crossing into indigenous territory. About 20 miles ahead here, we're gonna have our first meeting with a group called the Guardians of the Forest. As night falls, we meet the leader of what is essentially an indigenous paramilitary group. His name is Laércio Guajajara. Com segurança a mais, né? Que eu vou de moto. He's agreed to let us embed with his troops as they launch an extended patrol through the jungle. Vamos lá seguir a viagem, né, pessoal? Vamos lá, né, que isso? Eu não penso de nós perder né, essa guerra que nós estamos travando. Este neles né, que quer é realmente destruir nossa terra. E aquilo me dá uma raiva muito grande, né? It's now four in the morning. We've been traveling slowly, picking up members of the Guardians as we go. And now we apparently have a full complement, north of 20. And they're about to launch a dangerous mission. Daqui a gente vai direto lá no ponto onde os madeireiros entram, né, na estrada. 
A gente vai, vai direto lá para fechar a entrada deles, onde eles entram e saem com a madeira, né? You guys have a lot of weapons, but these men may be heavily armed too. Do you get nervous before you do this? Sim, a gente fica muito preocupado, né? Que a gente não quer chegar a ter um conflito armado com eles, né? Mas para prevenir também a segurança de cada um dos guerreiros, né? A gente tem que ir preparado para tudo. Nós precisamos dessa floresta em pé. Over the past two decades, more than 80 Guajajara have been killed defending their land. Ou então, para mim, essas nossas terras ajudam a nós, ao mesmo tempo, serve para o mundo inteiro, para todo mundo que vive aqui nesse planeta. And we are here. So we're going to drive all the way up here and then in here. Yeah. And the loggers are in here. Yeah. I'm getting a briefing from Carlos Quintana, who's a former federal law enforcement official who now volunteers to help the Guardians, in part by using satellite imagery to track down the illegal loggers, or as tribe members call them, invaders. And this is the heavy, heavy logging right now, uh, Chivo. Yes. And we have to be calm too. When we look procurar o só mais tem dezenas de centenas de entradas né a gente tem que entrar em cada um às vezes é cansativo e tudo quem avistar avisa aqui no rádio ok É sinal que tem muito madeireiro aqui, ó. Andando aqui nessa estrada. We've stopped here because they say they see truck tracks, fresh tire tracks from a large truck that's gone in this way toward the indigenous territory. Vamos começar com o cara lá com o dono da casa lá. Just before dawn, fresh intelligence leads us to this tiny indigenous village. Under Brazilian law, tribes do have a legal right to patrol their own land. But for this mission, the Guajajara have decided to bring along an agent from FUNAI, the Bureau of Indigenous Affairs. Guerreiro, FUNAI, abre a porta. With no answer, the guardians move on to the next house. They're interrogating the chief in this little village here. The suspicion is that these tribe members may be uh, conspiring or cooperating with the illegal loggers to let them onto the land. E aí, assim, se o senhor tiver alguma informação que o senhor já quiser falar agora é melhor, porque depois, assim, se a gente constatar alguma coisa e o pessoal lá cantar que o senhor tem algum envolvimento, pode ficar ruim Tá certo. Aí eu, eu dou informação e faz tempo que eu tô aqui. Faz tempo que eu tô aqui. E exatamente, isso aí mesmo, isso aí, isso aí. Então, esse cara é o chefe e ele está basicamente diminuindo as outras famílias aqui, dizendo que eles deixam os bloggers em. Nós temos apoio aqui, Cacique. Nós, os guerreiros, nós temos apoio de vocês, porque se nós tiver, nós vamos fazer um trabalho aqui bem feito. A gente vai monitorar até no final das estradas que tiver, que nós temos que botar esses caras aí tudo para sair daqui de dentro. Eu fico muito agradecido. As the sun comes up, the guardians walk over to the families who the chief accuses of helping the loggers. Vai responder. Então, assim, está na frente da aldeia de vocês, tem um mapeamento. Tem foto, tem as imagens de satélite, né? Uhum. A imagem de satélite que ela mostra onde é que tirou as árvores. Mostra uhum. o caminho. Por quê? Porque é evidência. Tem provas. Você acha que você negar agora na frente de uma autoridade aqui é correto? Prova do que o Renan Madeira é? A prova de que 
A madeira está saindo aqui. Você São Paulo, Rio de Janeiro. A, 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 a todo que começa a mexer a madeira aqui é nós todos aqui. Todinho, vocês. Todinho. Todinho. Não estou ligando. Não estou ligando. A madeira aqui é todo. With the villagers claiming not to know where the illegal loggers are, Laercio tells us that the next step is for the guardians to head up into the forest to see for themselves. The Guardians are up against powerful interests. First, the loggers come in and cut down all of the valuable trees. Then the land is burned and turned into cattle pasture. 80% of the deforestation in the Amazon is the result of the cattle industry. Scientists say the Amazon may be at a crucial tipping point where instead of mitigating climate change, it may begin to exacerbate it. Fly is helping me hang my hammock. After patrolling all night, it's time to take a rest, and uh, there's no uh, Motel 6 out here, so the way to do it is to put up some hammocks. These are not the accommodations that I'm uh, used to, but when in Rome. Our rest is interrupted by two men on a motorcycle who aren't supposed to be here. The men claim to be simply hunting for food. With no proof of illegality, Laercio lets them go. Aí às vezes quando a gente se depara com os invasores, a gente lembra de tudo isso, né? Lembra das invasão, da destruição. Lembra do da causa da morte dos parentes. Né que já morreram através de madeireiro. E aquilo me dá uma raiva muito grande, né? Tem momento que eu faço besteira, né, que a raiva é tanto que me dá umas explosão de de ódio, né? Quando eu fui crescendo, a invasão foi empurrando nossa floresta, destruindo, empurrando, empurrando. Não é que eles invadiram, né? E estão aqui dentro até hoje. A gente percebe que aqui dentro do nosso território é tudo verde. Ó. Aí aqui nós percebemos a área dos brancos, aquela área lá onde está todo sem floresta, só capim pragado. Né? More than a third of the Guajajara's once sprawling homeland has now been deforested. And Laercio says that under President Bolsonaro, the pace of these land grabs has increased. Ele pode desenvolver o país, mas sem mexer, sem precisar mexer nas terras indígenas. Nasci aqui nessa aldeia, né? Cresci aqui, tô já amadurecendo aqui também, né? Quando eu tô aqui em casa, eu tô livre, né? E aqui é minha casinha simples, 
7 metros de altura, 1.500 palhas que tem aqui. E aqui tem minha parente aqui, minha prima se preparando para ir para a festa cultural que vai acontecer hoje, né? Outra guerreirinha também que está aqui, talvez, né, se nós proteger essa terra totalmente, ela vai ter um futuro bom para ela com a terra protegida. The tribe has a selective relationship with modernity. Laercio's traditional house has a satellite dish and Wi-Fi. On their land, however, lives another small tribe called the Awa, who've had no contact with the outside world, other than this reported sighting captured last year by a member of the Guajajara. que atua aqui em proteção da terra, né, na defesa dos Guajajara e dos parentes ao Aguajá que estão aqui em isolamento. E na proteção da terra, eu estou defendendo eles, e não só eles, né, que eles precisam muito mais ainda do que nós todos aqui. Né. Antes, no início, minha família não queria né, que eu fizesse isso, esse tipo de trabalho de proteção territorial. Mesmo aqui dentro da minha casa, que eles poderiam invadir minha aldeia e me matarem aqui dentro, se fosse preciso. Né? Porque é que nem acontece hoje, né? ia ter pistoleiros atrás de mim para querer me matar. Eu... eu tenho muito orgulho do seu marido, mas você não tem medo. Não, não, no fundo, no fundo, a gente tem aquele lá, né? Porque é muito arriscado, é muito sério, né? Lá fora. Paulo Guajajara is Laercio's deputy and second in command of the Guardians. Toda vez tem que ter um, um grupo de guerreiros olhando, olhando ao redor da terra agora. Aí, aí todo mundo se reunir, conversar e concordar, todo mundo. O, o invasor não, assim, não entrar assim. Tem muita gente que já me jurou de matar. Ele. Tem gente mais querendo me matar também, só porque eu sou guerreiro né, da terra, só por cá, só por esse mesmo. Vai lá no brecha, não, Chibu. Uh! Boa, papai. Mesmo eu estando aqui, ainda não tenho aquela total liberdade também, né? Você nunca anda sem estar armado? Nunca. O cara tem que me defender de qualquer jeito, porque eu não quero morrer também, né? Eu quero ver essas daqui tudo mulherzona grande, né? Bem, com filho, com neto, quem sabe, né? É isso, é o nosso futuro aqui que vai... Night two and the Guardians are on the move again. They've received a tip just hours ago that illegal loggers are operating right over here and they're going to check it out. After failing to find loggers in the last location, they believe this lead is more solid and there is a nervous energy in the air. Não é, não é porque nós quer, quer andar desse jeito. Então a gente é obrigado, nós somos obrigados a viver, entendeu? Porque Porque nós não temos mais outro lugar, entendeu? Nós não temos mais outra floresta, nós não temos mais outra terra indígena da Riboia para nós, entendeu? Nós damos nossas vidas, nós somos assassinados, entendeu? Isso machuca demais a gente, entendeu? Aí nós fica triste saber, saber que nós estamos sendo matados pelo que é nosso, entendeu? Para ser tomada nossas terras. Você está vendo, você vão, você sabe, entendeu? E a gente Vai dar nossas vidas também, para fortalecer, entendeu? Deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nova geração que está vindo aí, entendeu? Ok? <risos>
One of the reasons they say they have to operate in the middle of the night is that if they ran this convoy during the day, they say it's possible that one of their fellow tribe members might tip off the so-called invaders. That's the kind of corruption that runs rampant here. <laughs> We've just pulled up on a village where the Guardians have been told that two outsiders were recently hired to guard an illegal logging operation. Laercio is wearing a body camera. This is the first time we've seen the Guardians get this rough. These two young men who they found outside this building are delivering shifting stories, at first saying they had nothing to do with the logging operation here, and then saying they were forced to work by the boss. Apparently the boss is asleep inside this house. But all we find is a terrified indigenous mother. She admits her family accepts small amounts of money from the loggers to look the other way. Does it make you sad to see members of your tribe working with people who are destroying the land? Aí eu fico triste porque ele não entende também, né, o que que ele tá fazendo. Pegando mexaria, né, pouco recurso. E só eles enricando e eles cada vez mais pobres. Só destruição para nós, pobreza enquanto eles estão enricando. Uh, you got a little rough with these young men over here. Uh, what was your thinking there? É por isso que eu fiquei com raiva, que eu achei que eles estavam mentindo. Que nem sempre eles fazem mente mesmo. Pode estar fazendo, mas eles negam sempre. One of the men admits he is lying <laughs> and hands over his phone to the guardians. On it, they find this. Videos and pictures that provide clear evidence of illegal logging. The Guardians are now ready to drive up into the woods and confront the rest of the loggers. But first, sleep. Responsabilidade no sério e aquele que entrar qualquer caraíu é para ir para a mão, viu, chefe? Viu, guerreirinho? É onde que é para dar para os caras. Não importa quem seja. Tem cuidado lá, porque sabe como é que é, né? Os caras estão armados lá, entendeu? Mas tudo vai dar certo aí. É nós, guerreiros. É só boa sorte para a turma aí. Carrasco. Todo mundo voltasse inteiro para casa, né? Todo mundo voltar sossegado para nossas casas. Fé em Deus aí, galera. Né? Não. Last night, they busted the lower level folks involved with this illegal logging operation. Now they're going up this path where the actual illegal loggers will be at work and they're fully expecting these men to be armed. Among the people leading the charge, Paulo, Laercio's number two. On motorcycles at the front of the pack, Laercio and it turns out one of the guards who was apprehended last night. Vai na frente com ele, um pouquinho. Pode descer devagarzinho, vamos te seguir. Now he's an informant leading the caravan to his fellow loggers. Dá 
A ideia é para eles no rádio ouvir. Nós estamos subindo já o morro aqui, esperar vocês lá em cima. The informant tells Paulo we're getting close. Lá tem um ramão igual, tem um que vai para cá, né? E esse que entrou para cá, não foi? He explains there are multiple logger camps here, so the guardians fan out. Paulo leads the larger group while Laercio runs point in a smaller unit. Entrada de madeireiro. A madeira derrubada ali. Olha o tamanho aqui. Laercio sees something through the trees. Bora, olha pro chão. Fala baixo que não. Baixo, baixo. Vem lá, vira a cara do pão. Vira a cara, fala, vira a cara. Deita pra lá. Olha pro chão, porra. Bora, deita com a cara pro chão. Senão tu vai pegar um pipo. Bora, deita, deita. Deita. Tem mais alguém? Cadê o outro teu companheiro? Não tem outro correio. Outro correio? Correio, tem um outro correio. O nome dele, fica de um Vou chamar os outros e polícia ali. Traz ele, traz ele. Deixa ele aí. Bora até ali, opa. Ei, ei, ei. A gente aprendeu um, saiu no barraco. Vamos, peguemos lá. Prisioneiro. Vamos, vamos, vamos. Ok, então, so, Laracio está telling us que eles têm um prisioneiro. Ele tem a mão na sua pistola, outra mão na sua machete. We have no idea what we're getting into. O prisioneiro, o prisioneiro. O prisioneiro, madeireiro. Aqui é o acampamento deles, acampamento. They're marching this prisoner deeper into the forest. They're making the prisoner call out to his colleagues. Senta aqui, senta aqui. Pode filmar aí da cara dele aqui, ó. Tira a mão, abaixa a mão, abaixa a mão. Madeireiro, foi pego em fragante aqui, ó, dentro da reserva indígena. Eu tô com três dias aqui que cheguei ó, aqui. Ó, Carla, ninguém tá te perguntando nada. Tá entendendo? Só de tu tá aqui dentro da nossa terra, tu já tá invadindo. E destruindo a nossa terra, guerreiro, que é isso? Tu não tem vergonha na tua cara, não? Eu só não vim mais hein? agora. Hein? Que não vim mais o quê, a conversa de vocês tudo é a mesma conversa. Tu vai pagar por quem tá vendendo aqui e comprando, tu tá entendendo? Se tu não dizer quem é o comprador e quem é o vendedor, tu vai pagar por todos eles. Opa, eu não sei. Eu Opa, que não sei dias. o que, fala logo. Três dias, que três dias? Dia. Fala, p. As they interrogate their prisoner, it's, it's pretty obvious. Uh, there are a lot of other people here. This is not the only guy at this camp. I mean, this food is boiling as we speak.
Through the woods, Paolo's search party sees something. Não, não sei quanto mete. Já baixa a mão. Fala, 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 Fearing an ambush by the other loggers still out there, Paolo's unit tries to find them first. Principalmente não tentar fugir, né? Não, não. Isso aí é uma coisa que ninguém aceita, não, não, né? Não, 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 e aí a gente não, não, pede o controle dos guerreiros aí. Não, 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 não. All told, the Guardians capture seven loggers. Proof of the men's activities are scattered across the campsites. Material de motosserra, de cortar árvore. Isso aqui que racha a madeira, coloca na madeira e bate com ferro aqui, ó. Even notes on how much they cut down and profits made. This wood goes to local cattle ranchers who build uh, fences around their area and they're selling the stakes for those fences. And then it even shows right here how much money they're making. Are the police going to come and help you with this? I'm not going to wait for the nem or the police federal. It's nice. Tanto de poluição que você deixa sacola ver aqui para matar o bicho. Não tem vergonha disso não. Ele mesmo vai queimar o barraco dele. Vem cá. Eu não vai queimar nada. Não, então na mão. Ele já chega na varinha lá. Cadê a gasolina? Tem isolado aqui dentro dessa área que precisa dessa floresta em pé para ele sobreviver. Não, não entende o que é, que é, é crime, moço. Não entende. Eu quero morrer se é. eu ainda pisar aqui dentro desse lugar. Quero é, que vocês mate. tudo, vocês falam isso. Por a primeira e a da radeira, não tem que dizer? Por a primeira e a da radeira, essa aqui fica... Por que você to fazer esse trabalho? Precisão, só. Por que você precisa fazer isso? No, eu não tenho outra profissão, não tenho nada, não é de cair morto aí. Eu não tenho nada, 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 nem é de onde cair morto aí. Eu vim com o jeito, passar é, é meio de viver. É isso. Were you shocked when you saw these masked indigenous people raiding your camp? Fiquei desesperado, pra mim eu ia levar um tiro no meio dos peitos. 
These are low-level people you're dealing with here. How do you go after the bosses? Ah, a gente tenta o máximo de chegar, mas só que é de muito difícil a gente chegar nos patrões deles. If President Bolsonaro could see this scene right here, what would you want to say to him? Acho que o Bolsonaro tem que ver isso, quem é o verdadeiro bandido. Se ele apoia esse tipo de coisa dentro da floresta, ele é igual esses aqui, ó. É uma pena ver essa madeira queimando, né? Mas nós não pode fazer nada, né? Porque se a gente, se nós deixar elas aqui, eles vão retornar e retirar todas elas de novo. Não, nós vamos queimar e ir embora. Vamos sair na madruga mesmo. Todo mundo vai estar dormindo lá. Normally, the Guardian's next move would simply be to expel the loggers from their land. But Laercio tells us they're going to do something they've never done before. Bring the suspects to federal authorities seven hours away. First, though, they have to pass through the town of Arame, a notorious base for illegal loggers just outside of Guajajara territory. In 2018, a tribal leader critical of illegal logging was found dead here. The Guardians wait for the cover of darkness before heading out into enemy territory. Teve como a gente ficar lá que estava na área dos brancos. Ficou muito perigoso para a gente ficar lá guardando essas coisas. Eles ameaçam a gente sempre de matar nós, né? A gente tem medo deles emboscar, né? Fazer uma armadilha na estrada pra gente e matar nós todo mundo. By morning, the guardians and their prisoners arrive at federal police headquarters in the city of Imperatriz. When the local media show up, we realize how unprecedented it is for the guardians to have taken the step of bringing the loggers to authorities. Depois de todos os depoimentos, é que vai ser definido por quais crimes os madeireiros vão responder. Aí nós se sente obrigado a fazer isso, mesmo contra a vontade, que nós não vamos ficar de braço cruzado vendo o destruído acabando com a nossa vida lá dentro. Ah, tirou, né? Tirou, né? Mas eu acho que vai continuar igual. A justiça vai levar eles mais logo. Vão liberar eles. Logo, logo eles vão estar lá dentro da floresta destruindo de novo, né? E não vai ter uma punição mais rigorosa para eles. Laercio's prediction seems to have been accurate. The next day, the prisoners are released after having been charged with illegally entering indigenous territory a crime that legal experts tell us is rarely, if ever, prosecuted. The Guardians vow to go right back to work. We, meanwhile, arrive back in New York City just as the United Nations Climate Summit is taking place. As protesters decry Brazil's environmental policies, President Bolsonaro fights back. Um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com e com espírito colonialista. While Bolsonaro faces international condemnation over the fires in the Amazon, he does have one staunch ally. Ladies and gentlemen, on one of the greatest election wins. Uh anywhere in the world, as far as I'm concerned. And uh, he was very proud of his relationship with President Trump. Brazil and the United States are as close or closer as they've ever been. We request an interview with Bolsonaro, but are denied. Instead, the administration offers up environmental minister Ricardo Salas, a man ridiculed by environmentalists who call him 
the fox in the hen house. He's been convicted of an environmental crime for altering official maps to benefit mining companies, a charge he's appealing. And since taking office, he has slashed his agency's budget and reduced fines for businesses that commit environmental crime. We spent some time recently with an indigenous tribe, and they told us quite strenuously that they believe that because of your boss's rhetoric, the rhetoric coming out of this administration, they're seeing more and more of what they call invaders. What would you say to these people to reassure them? Well, some of the indigenous, they do run a, want to, com, to continue to be an isolated uh, group living the same way of living that they used before, and we must guarantee that. There are some other indigenous tribes in different places. They want to have some sort of uh, economic development. You just said some things that sounded reassuring about protecting indigenous tribes who want to protect their own way of life. However, your boss has said a few things that are seem quite hostile to indigenous communities. For example, he once praised the American cavalry for doing a better job of wiping out our indigenous tribes than, than the Brazilian cavalry did many years ago. So if, if I'm a member of an indigenous tribe, why wouldn't that make me nervous? Well, first of all, we need to, to make that uh, political statement sometimes apart from what really happened in government. Let me see if I understand you correctly. You're saying, okay, so Bolsonaro said this awful thing. It's a political statement. So in other words, don't listen to Bolsonaro. Trust you and you and your actions. No, not me. He is the big leader. He is the president who is doing the, the correct things. He didn't do anything wrong. Although sometimes if people take some comments out of the context, uh, people well, how could you take that out of context? It's no, it depends. But the problem is that when sometimes people put uh, words in his mouth, things that he didn't say. Well, in terms of the future of indigenous uh, populations, the, the types of things I've heard from uh, President Bolsonaro seem to indicate that he really wants to just integrate them into society. For those who want, yes. Only for those who want to? Because he's used terms like, you know, they're living in a zoo. Um, people, people sometimes change his phrase or his, his comments into another situation. I heard from him many, many times, he's saying, we, we must guarantee their right of choice. So for these folks, the indigenous tribe that I spent time with, are, can you assure them that, that they can go on protecting their way of life and that the government has their back? Definitely. If, if it's, uh, it's, uh, it's the group decision that want to continue their way of life exactly as it is and some sort of uh, uh, assurance that they need for the federal government, that's for sure. É caciques, liderança, comunidade que tiver o fim desse áudio aqui. Porque isso aqui a gente não está sabendo o que, que aconteceu realmente, né? Se isso aconteceu é por volta de três horas. E eu não conheço ele, não sei de onde eles veio. Diz que o menino foi morto, né? A primeira informação que veio é que morreu um, um, um branco. A segunda informação é que chegou aqui, que morreu um índio também, né? Paulinho, Paulino Guarajara. E o outro índio, muito baleado, né? Laércio também chegou tudo ferido no corpo. Acho que uma emboscada que fizeram para nós, eu não sei, já... Eu e o meu companheiro Paulinho, né, a gente programou uma caçada, né, numa região onde tem muita caça. E que também lá é muito movimentado de madeireiro, né. A gente fez uma varrida lá, né, para esperar as caças. Aí nossa água acabou, nós fomos pegar água numa cacimba lá, né, para nós tomar água, tomar um banho. Quando de repente 
a gente escutou um barulho dentro, dos, dentro do mato, vindo na nossa direção da lagoa. Aí nós pensamos que era a caça, as caças que estavam vindo. Né? Eu falei para ele, ó oh, Paulo, as caças estão tá chegando agora. Aí quando de repente chegou cinco pessoas lá armadas, né, já atirando em nós, já Bali, bateu aqui no meu braço, nas minhas costas. Quando eu olhei para o companheiro, já, ele já estava caído já também, já, acho que atiraram nele aqui assim no pescoço dele. Aí quando deu uma pequena pausa lá de tiro, foi a hora que eu corri, né, eu vi que meu companheiro já estava morto. Porque eu andei mais de 10 quilômetros, uns 12 quilômetros ainda, depois de ferido lá do local, né. Aí de lá, quando eu cheguei na aldeia Guaruru, aí um parente foi me levar na aldeia lá, né, de moto. Fico triste, guerreiro, né, mas um... Meu primo, né, além de ser um guerreiro, é meu primo que... Nós crescemos juntos. Meu filho morreu por nós, morreu por nós tudinho aqui, nessa área aqui, né, defendendo a área. E hoje eu tô aqui sentindo muito falta do meu menino aqui. Eu não tô quase aguentando não, porque essa é minha vida, meu menino, né. Agora eu tô pedindo a justiça. Eu estou pedindo pessoa para tomar providência disso aí, porque não está tendo a justiça. Tá bom, papai. É. Boa sorte aí na luta. Qualquer hora nós se encontra de novo aí, guerreiro, para continuar essa guerra aí. É, só começou, Guilherme. Não, só começou. Isso aí não vai ficar só assim, não. A morte do nosso amigo aí não vai ficar desse jeito, não, Guilherme. Tá. Despite his serious wounds, Lercio stayed only briefly in the hospital for fear of being hunted down in the city. He was moved to a safe house somewhere on indigenous land. É, o... A situação é que eles ficam preocupados né, comigo também. Né? Estão com medo dos pistoleiros me acharem, me matarem. Né? E eles lá também ficam com medo dentro da mata lá, né? Que os pistoleiros podem querer matar qualquer um da família para se vingar. Law enforcement visited the Guajajaras in a sign of solidarity and promised to bring those responsible to justice. É, se realmente a justiça não tomar de conta né, de, dessa situação que está tendo Araribóia, é, eu acho que a tendência é ter mais, mais guerra ainda, mais briga, né, porque eles vão continuar invadindo. Né? E nós vamos continuar defendendo. É pelo que eu tô assim observando né, do tempo para cá que isso aí está representando para mim o início de uma guerra. <risos> 